sekarang kita akan membahas tentang jalur penerimaan mahasiswa barunya ini. Untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan tahun ini, Prof. Gandes, apa saja uh, jalur penerimaan mahasiswa baru yang dibuka? Silakan, Prof. Gandes. Ya, yeah, terima kasih Mbak Angel. Uh, teman-teman, kawan UGM, uh, karena Universitas Gajah Mada itu adalah perguruan tinggi negeri, maka kita mengikuti seleksi yang bersifat nasional, SNBP, SNBT. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes. Selain itu, universitas juga diperbolehkan untuk melakukan uh, seleksi yang bersifat mandiri. Nah, yang bersifat mandiri, ini untuk program reguler, kita mempunyai seleksi mandiri berdasarkan prestasi, UM, UGM, pengusuran bibit unggul, gitu ya. Kemudian seleksi mandiri yang berbasis tes, UM, UGM, CBT, CBT gitu ya. Nah, kemudian yang UM, UGM, PBU, pengusuran bibit unggul, itu secara umum gampangnya ada tiga kategori. Yang pertama, uh, bibit unggul karena dia unggul, dia keren gitu ya, kompetensinya bagus, tapi berasal dari uh, apa keluarga yang perlu disupport karena kurang mampu secara ekonomi. Yang kedua adalah karena memiliki prestasi yang unggul, baik prestasi di bidang iptek, kejuaraan, kompetisi, dan seterusnya, maupun yang berbidang e, bersifat minat dan bakat, jadi kejuaraan-kejuaraan dalam bidang seni dan olahraga. Selain itu, kita juga tahu bahwa ada kandidat-kandidat yang unggul, yang mempunyai ke, e, kemampuan yang unggul, yang berasal dari daerah-daerah yang perlu diafirmasi yaitu daerah-daerah misalnya daerah 3T maupun daerah-daerah di mana Universitas Gajah Mada mempunyai atau menjadi mitra Universitas Gajah Mada dalam melakukan kegiatan Tridharma. Nah itu yang berdasarkan uh, UMPBU. Kemudian ada UM yang UGM CBT. Ini berdasarkan tes dengan computerized base. Nah ini nanti akan dibagi Apakah akan memilih yang Scientech? Apakah akan memilih yang Soshum? Atau memilih dua-duanya itu juga boleh campuran mix gitu ya? Nah itu yang reguler. Nah Universitas Gajah Mada juga mempunyai program yang disebut IUP, International Undergraduate Program. Nah program ini nanti akan diselenggarakan uh, secara tiga gelombang gitu ya? Dan gelombang satu dan gelombang tiga itu dilakukan secara luring peserta harus datang ke Jogja untuk ujian. Gelombang kedua untuk memperluas akses itu dilakukan uh, secara daring. Nah untuk IUP ini nanti selain tiga gelombang juga akan ada materi-materi seleksinya di mana setiap fakultas program studi itu ada materi yang spesifik secara umum kemampuan bahasa Inggris kemampuan uh, kognitif uh, potensi akademik itu diukur, tetapi juga ada tes lain, misalnya ada wawancara atau interview, ada yang menulis essay, ada leadership group, group discussion, atau memakai skor-skor yang lain, yang itu nanti per fakultas dan program studi ada variasi. Ada 11 fakultas dan ada 26 program studi yang menawarkan IUP. Jadi cukup beragam. 